Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección de corazones rotos. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar aprendiendo esta canción que tengo a mis espaldas. Se llama Tacones Rojos y la hace Sebastián Yatra. Esta canción la vamos a poder tocar de dos formas. La primera es utilizando acordes con cejilla que para algunos puede llegar a ser un poquito más cansado. Para mí es perfecto porque va a sonar igual a la versión original de la canción. Y la segunda forma pues es utilizando acordes abiertos, un poquito más sencillos para algunos. Ustedes ya escogen cuál versión utilizar. Como ya es costumbre, acá abajo en la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis un archivo PDF con letra, acordes de la canción. Yo mismo creé ese documento, así que descarguenlo. También acuérdense que pueden descargar 400 canciones más para su repertorio con un solo clic. Les dejo el enlace también en descripción o en comentarios para ese pack de archivos PDF. Pueden seguirme además en Instagram donde aparezco como arroba Byron Mendes BM. Si quieren preguntarme algo, si tienen alguna duda o si quieren estar un poquito más cercanos a mí con las historias y con los mensajes directos no siendo más un me gusta al vídeo suscripción al canal porque vamos rumbo a los 500 mil suscriptores y comenzamos ahora sí aprendiendo a tocar tacones rojos de sebastián yatra aquí en music tutorials <risa> Muy bien familia, afinación estándar y para tocar esta canción vamos a utilizar todo el tiempo dos circulitos de acordes muy similares que vamos a ir intercalando uno y otro, uno y otro toda la canción. Esos acordes los podemos hacer con cejilla que es como los hacen en la canción original o también los podemos hacer un poquito más fáciles y no tan cansados con posiciones más abiertas y tradicionales. Por ahora iniciamos entonces aprendiéndola con cejillas para que suene igual a la original. Chequea un ejemplo de intro y verso, así queda ya te explico qué es estamos haciendo Ahí estaba señores, tenemos acordes ahora mismo en pantalla Iniciamos por acá en séptimo traste con un Mi menor 7 Esta posición típica de cejilla, ya saben que el dedo meñique no lo estamos ocupando. Luego vamos a pasar a un la, ok, con cejilla acá en quinto traste. Vamos a hacerlo completico. Luego pasamos al tercer acorde que vamos a llamarlo un re max 7. Es este, ok, tienen figurita en pantalla. Ponemos normalmente nuestra cejilla y vamos a meter después el dedo medio en tercera cuerda, sexto traste. Luego van a anular y meñique ambos en séptimo traste. Anular en cuarta cuerda y meñique en segunda cuerda. Y tenemos ahí nuestro re max 7. Después de eso pasaríamos al cuarto acorde que va a ser simplemente un si menor 7. Ahí está, en séptimo traste, ya conocen esta posición. Luego de ese primer círculo vamos a conocer el otro circulito. Esos son los dos que vamos a intercalar. El segundo, ¿cómo es? Muy similar, mi menor 7. Mismo primer acorde. Luego también vamos igualito a la. Pero luego viene el cambio, tercer y cuarto acorde cambian. El tercer acorde va a ser ahora un fa sostenido menor 7. Acá en noveno traste, ok, la misma posición que tenemos en el mi menor 7, solo que en noveno traste. Y ya para cerrar vamos a pasar a un acorde que podemos llamar si 7 bemol 13. O también si aumentado con séptima menor. Ahí está, tenemos la tónica en índice, sexta cuerda, séptimo traste, tenemos después la séptima menor. 
aquí en cuarta cuerda con dedo medio en séptimo traste luego tenemos tercera mayor con anular en tercera cuerda octavo traste y tenemos ahí abajito con el meñique en segunda cuerda octavo traste también lo que sería la quinta aumentada o la bemol 13 por eso les digo que es lo mismo ahí está perfectísimo ahora que ya tenemos entonces esos dos circulitos que vamos a ir intercalando uno tras otro uno tras otro pues podemos ver el rasgueo esta canción lleva prácticamente todo el tiempo un solo rasgueo que es el que ustedes escuchan con esos muteaditos esos apagados que tienen mucho mucho flow pero ojo únicamente la introducción como vieron en el ejemplo anterior es la parte que lleva el rasgueo sin esos apagados sin esos muteos lo tiene incluso más sencillo sería entonces de esta forma Ese es el patrón, ¿ok? Y como ven, uno de esos patrones nos sirve para cubrir dos acordes. Entonces tenemos parejitas. En este caso, Mi menor 7 y La. Y luego vendrían los otros dos acordes, Re Max 7 y Si menor 7. ¿Ok? Ahí está la parejita y el rasgueo, como ven, es sencillo. Luego pasamos al otro. Practiquen lo completo, mi menor 7, la, re max 7 y el si menor 7. Y luego ya entra el verso de la canción. Ahí inmediatamente pasaríamos al segundo círculo. Recuerden que siempre estamos intercalando primer círculo, segundo círculo, primer círculo, segundo círculo. De ahí en adelante, después de hacer esa introducción con ese rasgueo, ya empezamos a ocupar el rasgueo con los muteos. Es muy similar al que acabamos de aprender, pero vamos a agregarle unos apagaditos para tener mucho más ritmo, mucho más flow. Tendríamos igualmente un patrón de rasgueo para cubrir dos acordes, ¿vale? ¿Lo tienen? Cuidado, una vez más. Y ya podemos irnos a la siguiente parejita, que sería el Fa sostenido menor 7. Y después el Si 7 bemol 13. Ya sabemos entonces los dos circulitos de acordes intercalados todo el tiempo. De aquí en adelante irían con este rasgueo que lleva los muteos o rasgueos apagados. Que no me está saliendo el rasgueo, que cómo hago, que por qué no me suena así. Sencillo, recuerden que una cosa es presionar el acorde pisando con los dedos las cuerdas para que suene. Y otra es soltar esas cuerdas sin quitar los dedos, dejarlos ahí sobre ellas. Para que tengamos este sonido muteadito, para que no puedan sonar las notas. Si por ahí derecho, como tengo el dedo meñique en la mayoría de los casos libre, pues lo pongo sobre las cuerdas. Voy a mutear con mucha más seguridad y es lo que yo hago. ¿Sí lo ven? Ahí está. En el caso del Mi menor 7, yo hago eso con el meñique, me ayudo con ese dedo. Luego en el La, pues no es necesario porque tengo toda mi mano, todos mis dedos sobre las cuerdas. Así que simplemente dejando de presionar y dejándolos ahí encima de ellas, ya estoy muteado. En el Re Max 7 pasa lo mismo. En el acorde de Si menor 7 pasa lo mismo. Por acá también abajo, en el Fa sostenido menor 7, puedo ayudarme también del meñique. O soltar la posición. Y pues en este acorde... Es simplemente también soltar la posición y si yo la suelto inmediatamente el dedo índice mío se estira todito y queda tapando todas las cuerdas de modo que no suenen, ¿ok? Las apago. Ahí está. Entonces es cuestión de jugar con eso, soltar, presionar y así van a tener el rasgueo, obviamente practicándolo mucho. Para que no quede duda, chequea ahora mismo un ejemplo del coro de la canción con este rasgueo que acabamos de aprender. Así suena. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, que baila reggaetón. Ahí 
ahí lo tenían familia, el coro de la canción, no hay nada que no les haya enseñado ya, conocen los acordes y conocen también el rasgueo, de aquí en adelante se sigue repitiendo exactamente eso mismo, hay algo importante y curioso que hay que anotar y es que el coro de la canción empieza con el círculo 2 ¿okay? el que aprendimos de segundito es decir, mi menor 7 la, va sostenido menor 7 y luego el si 7 bemol 13 y de ahí si sí empezamos a pasar, a intercalar ya pasaríamos al otro círculo mi menor 7, la, re max 7 si menor 7 y así repetimos, entonces ya lo saben, el coro inicia con ese segundo círculo, ¿por qué? Porque pues si empezamos a intercalar desde el inicio, desde la introducción, primer, segundo círculo, primer, segundo círculo, primer, segundo círculo, cuando lleguemos al coro van a notar que el coro arranca con el segundo círculo. De esa forma entonces podríamos tocar absolutamente toda la canción y solo les estoy debiendo los acordes sin cejilla. ¿Qué hacemos? Pues buscar los acordes acá arriba, el mi menor 7 lo tenemos acá, suena mucho más grave, es lo maluco, no va a sonar igual a la canción original después de ese, que tenemos, un la aquí el de toda la vida luego que tenemos, un re max 7 aquí lo tenemos, ok, una mini cejilla que tape primera, segunda y tercera cuerda en segundo traste tocamos a partir de cuarta cuerda, ahí lo tenemos, o lo podemos poner así y luego que tenemos, un si menor 7 aquí está que es el primer círculo que aprendimos y para el segundo círculo pues lo mismo los buscamos mi menor 7 la el otro sería un fa sostenido menor 7 que lo tenemos acá ok y para terminar el acorde de si 7 bemol 13 ese sería un poquito como complicado de ponerlo Pero tenemos aquí en esta posición la cuarta cuerda tiene que ir muteada, llevamos estos dos dedos índice y medio a segundo traste en quinta y en tercera cuerda, anular a primera cuerda, tercer traste y meñique a segunda cuerda, cuarto traste. Ya saben que la cuarta está apagadita, con este pedacito de mi índice lo, la muteo y tendríamos el si 7 bemol 13 para que suene parecido o más bien igual, solo que con un color diferente, pero tenemos las mismas, exactamente mismas notas. Ahí está. ¿Listo? Ya saben, mismos rasgueos. Ahora con esas posiciones, practíquenlo. Genial familia, hasta aquí sería el video tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo que se puedan aprender esta canción ya sea con acordes con cejilla o sin cejilla, la que prefieran, en lo personal me gusta más con cejilla, es un poco más cansado pero suena igual a la original y se goza aún un poquito más la canción, incluso puede llegar a ser más fácil hacer los muteos con cejilla que con esos acordes abiertos que a veces pues dificultan un poquito más la limpieza a la hora de tocar un rasgueo de este estilo, no sería más por hoy, un me gusta el video, suscripción al canal, mándele el video, compártalo con amigos, familiares, conocidos lo que sea, personas que quieran aprender a tocar este instrumento, que estén pendientes de canciones nuevas, que nosotros las enseñamos aquí en Music Tutorials, un beso, un abrazo enorme donde quiera, carajos que ustedes estén, se me cuidan mucho nos vemos en Instagram, arroba Byron Méndez BM no se olviden de eso, los quiero chao porque tú eres diferente a las demás Tiene flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil voy a pegarme más Belleza pura, todita natural Sé que tú quieres lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más que amigo